안녕하세요 카페스투간 오유예요 오늘 소개시켜 드릴 메뉴는 푸시나몬티예요 음, 몸에 좋은 사과와 계피를 가지고 청을 만들어서 음, 따뜻하게 즐겨도 되고 차갑게 즐겨도 되는 음료예요 사과 같은 경우에는 비타민하고 식이섬유가 풍부해서 그러잖아요 하루에 사과 한 알만 꾸준히 먹으면 평생 의사 볼 일이 없다 또 계피 같은 경우에는 항균 작용, 살균 작용을 하고 또 몸을 따뜻하게 해주는 효과가 있대요. 애플 시나몬 티는 집에서도 간단하게 만들어 드실 수가 있어요. 사과 한 알, 두알 정도 들어가면 설탕, 설탕은 동량으로. 저는 그렇게 해요. 근데 이제 취향에 따라서 단계 싫으신 분은 설탕 양을 줄이셔도 되겠죠. 그리고 음, 계피가 들어가요. 그리고 이제 취향에 따라 저는 레몬도 조금 넣습니다. 그러면 이제 더 산미가 생겨서 상큼한 맛이 강해져요. 음, 그렇게 해서 이제 사과를 이제 집에서 씻으실 때 다들 아시겠지만 베이킹소다 넣고 막 씻으시다가 식초까지 넣으면 막 거품이 부글부글 생기거든요. 그렇게 해서 손으로 뽀덕뽀덕 씻어주세요. 그 다음 흐르는 물로 깨끗하게 씻어주시고 음, 그러고도 내가 이제 농약이나 이런 게 걱정된다 그러시는 분은 한 15분 정도 찬물에 담가 두시면 은 완전히 다 이게 녹아 나와서 깨끗하게 드실 수 있어요. 그리고 음, 계피 같은 경우에는 어, 우리가 흔히 시나몬하고 계피하고 아주 똑같은 거라고 생각하잖아요. 근데 약간 다르더라고요. 커피숍에 가셔가지고 이렇게 거기에 꽂아주는 시나몬 스틱 있죠. 이렇게 손가락만한 굵게 나뭇가지 꽂아주시는 거. 그거는 시나몬 스틱이에요. 그래서 음, 그거는 이제 실론 지방에서 나오는 실론 시나몬 좀 매운맛도 덜하고 어, 그, 대, 그 대신에 이제 단맛이 더 강한. 그리고 우리나라에서 쓰는 수정과 같은 거에 들어가는 계피는 굉장히 커요. 크고 두껍고 그건 중국 계피라고 얘기를 하는데 그건 좀더 매운맛도 강하고 향도 더 강하죠. 제가 그 시나몬 스틱을 이용해서 처음에 청 만들었을 때는 실패했어요. 향이 너무 약하더라고요. 그래서 저는 이제 제 개인 취향인지 모르겠지만 좀더 시나몬 향이 확 올라왔으면 좋겠다 싶어서 이번에는 여기 이렇게 우리가 보통 수정과 할때 쓰는 이 계피를 썼죠. 지금 이거는 만든 지 이틀 됐어요. 음, 한 2, 3일 지나면 냉장고에 이렇게 밀봉해서 넣으시고 2, 3일 지나면 그때부터 드시면 돼요. 다양하게 활용 방법이 있는데 지금 여기 있는 게 애플 시나몬 청을 이용해서 활용한 메뉴예요. 요건 애플 시나몬 에이드예요. 탄산을 집어넣어서 홍차를 넣지 않고 탄산만 집어넣어서 시원하게 여름철 에이드로 즐기시면 되거든요. 그리고 요거는 애플 시나몬 티. 오늘 제가 이제 여러분하고 같이 준비한 메뉴예요. 혹은 지난번에 제가 레몬 티할 때도 보여드렸지만 홍차 진하게 우려서 이제 애플 시나몬하고 같이 섞어만 주시면 돼요. 그리고 저는 토스트로도 많이 먹거든요. 밑에 이제 크림치즈를 바르셔도 되고 아니면 가염버터 그렇게 해서 그 위에 음, 만들어둔 애플 시나몬 청을 이쁘게 올려주시고 위에 뭐 슈가 파우더나 시나몬 파우더 더 뿌리셔도 되고 견과류까지 곁들여서 드시면 영양학적으로나 맛으로나 너무 맛있더라고요 제가 애플 시나몬 청을 알게 된 거는 어, 옛날에 홈베이킹에 빠져가지고 집에서 맨날 이제 그 요리 책 사다 놓고 어, 애플파이 무슨 호두파이 많이 만들었거든요 그때 이제 신나게 애플파이를 만들고 있는데 애플파이 속에 바로 이게 들어가잖아요 사과하고 계피하고 설탕하고 그 청이 너무 맛있어서 제가 막 그거를 따로 막 집어먹고 있으니까 친구가 옆에서 그러더라고요 그거 외국에서는 차로 마시는데 그러더라고요 그래서 야 이걸로 어떻게 차를 먹어? 그랬더니 감기 끼고 그럴 때 외국에서는 이걸로 차 많이 해서 마셔 생각해보니까 와 이거 진짜 괜찮겠다 그래갖고 제가 한번 만들어 봤거든요 음 가끔 제가 이렇게 생각날 때 만들어 두고 진짜 이렇게 다양한 메뉴로 활용이 되더라고요 어, 오늘 느끼셨겠지만 제가 목 상태가 진짜 좋지 않아요 그래서 이런 환절기의 감기와 또 미세먼지를 이겨낼 비장의 메뉴 애플 시나몬 청 오늘 만들어 왔어요 여러분들 집에서 쉽게 만드실 수 있으니까 한번 시도해 보세요 음, 궁금하신 점 있으시면 댓글로 남겨주시고요 건강한 우리 오후 보내요 다음에 또 봬요